Mwisho wa siku akaa amekimbia kabisa ile nyumba, nyumba ilalika ikaliki, akaa amekimbia, amondoka sehemu sio julikana. Amekaa huko. Sasa kila nikimtafuta mwanangu kwenye simu simpati. Mwanangu kinali usimuni, ibidi nimpigie simu yule baba ambaye bosi wake na na Amina. Nampigia simu, anambia mbona Amina ni mwacha nyumbani na yuko vizuri. Nambia mbona simpati. Mwanangu atakuwa amepata tatizo gani? Na kama mwanangu amepata tatizo basi chanzo utakuwa wewe. Amina alikuwa ni mtu wake wa karibu sana kuliko mkewe ambaye ni Zuu. Zuu alikuwa yuko busy sana na mambo ya biashara yake. Ni asio kukaa na mumewe kama mahitaji ambaye mume anahitaji kwa wakati wake akayapata. Kwa mahitaji mengi alikuwa anapata kwa Amina. Nicho gundua mwanangu huwa ameperushwa na Zuu ili Zuu alivondoka pale kwake na yeye Amina aweze kuondoka na aweze kuingia na kichaa na kitu chochote ili na yeye asiweze kukaa kwenye nyumba ile kama alivondoka yeye. Tiki TV tumepokea taarifa za kujifungua kwa dada wa kazi aliyedaiwa kupewa ujauzito na bosi wake alikokuwa anafanya kazi za ndani. Taarifa hizi zimetulazimu kufunga safari kutoka katika makao makuu ya Tiki TV jijini Dar es Salaam na kuja moja kwa moja katika makao makuu ya taifa la Tanzania, jiji la Dodoma, sehemu inayotambulika kama Nkuungu, kitongoji cha mnadani, kuweza kupata undani wa taarifa hizi. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa leo ninayo exclusive ambayo wengi walikuwa wakiisubiri na kuulizia nini ambacho kinaendelea juu ya sakata la dada wa kazi aliyedaiwa kumpindua mwenye nyumba wake baadaye tulikuja kuthibitisha kuwa ni kweli kabisa dada wa kazi alikuwa ana ujauzito wa bosi wake jambo lililompelekea bosi wake wa kike aliyetambulia kwa jina la Zulfa kuamua kuondoka na kuuacha mji wake. Malengo yake hatukujua ni kitu gani. Lakini baadaye Amina aliyekuwa dada wa kazi alipokuwa amebaki nyumbani pale, mauzauza yalikuwa ni mengi akiwa amelala na ujauzito wake, alikuwa akichapwa viboko na akiamka kwa sababu alikuwa anachapwa katika njozi, anapoamka alikuwa akikuta alama na kusikia maumivu. Baadaye alilazimika kutoroka katika nyumba ile akiwa na ujauzito ambao kwa kipindi kile hakutaka kutuambia ujauzito ulikuwa na umri gani. Ila kwa sasa nimekuja kupata majibu ya kwamba ujauzito ule kwa kipindi kile ulikuwa na umri wa miezi takribani saba hivi. Na baada ya kuondoka hakurudi nyumbani kwao wala hakutaka kusema ameenda wapi. Tulijua na tulizungumza naye na baada ya kuzungumza naye sehemu aliyokuepo pia aliondoka ili hata sisi tusijue alipoelekea na kweli alifanikiwa kwa hilo hatuweza kujua alipoelekea tulipojaribu kufuatilia katika familia na hata mama hapa huyu ni mama yake na Amina dada wa kazi aliyepewa ujauzito na bosi wake mama alikataa kuongea akisema yupo katika majonzi na mawazo na hakutaka kuongea chochote na kutuambia ya kwamba anaombea mwanawe apatikane lakini pia anamuombea mwanae ajifungue salama na kutuahidi ya kwamba mwanawe atakapojifungua basi atakuwa tayari kuzungumzia japo kwa ufupi sana tukio hili kama mzazi na leo exclusive nilionayo ni kwamba Amina dada wa kazi tayari amejifungua ila ni mtoto gani hata mimi mwenyewe bado sijajua Tunakwenda kusikia kutoka kwa mama yake hapa kufahamu kilichokuepo nyuma ya pazia lakini pia hata ambacho kinaendelea kwa sasa. Kabla ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Asma Ramadhani mke na Amina. Amina mtoto wangu wa pili katika watu wanne ni mtoto wa pekee wa kike kwa pekee yake ni wa pekee. Mm. Amina nimemzaa mwaka 2003. Alianza masomo yake akiwa na miaka mitano mpaka mwaka 2019 alimaliza kidato cha nne hapa hapa kijijini. Alikaa nyumbani baada ya kumaliza masomo alikaa tu nyumbani ana issue yoyote ana kazi zozote alikaa tu nyumbani. Alikuja kuna binti mmoja hapa pa kijini anaitwa Zuu. Zuu aliolewaga mjini, 
alikuja kwa alirudi kwa mara ya pili kuja kutafuta binti wa kazi ili aweze kumsaidia kazi zake nyumbani kwake. Alikuja moja kwa moja kwangu sababu nilikuwa na familia naye kama mdogo wangu ambaye tunaheshimiana miaka mingi. Alikuja na kunielezea kwamba ana shida na binti wa kazi ili aweze kumsaidia kazi zake nyumbani kwake. Nilikaa katika kutafuta tafuta na kwa disia disia mimi alivonisikia akananiambia mama kwa nini nisinde mimi kumsaidia dada zuu kazi ili niweze kumpata mahitaji yetu hapa nyumbani. Nikaona hakuna baya sababu Amina ana kazi yote, moja tu aenda kufanya kazi. Nikamwambia Zuu, Zuu akakubali akamchukua ndugu yake, akaondoka naye nyumbani kwake, akaenda naye mjini. Kufika huko akawa naishi vizuri kama mtu na ndugu yake. Baada ya miaka kama miwili namona Zuu amerudi kijijini, amekaa na furaha furaha nini? Nikimuuliza, nikimsalimia ana ana la anijibu vizuri yani aongee kitu yani kutoka loni anaongea tu ni mradi tu ametikia ba kujua ni kwa nini mbona hapo awali atukuishi hivyo na zuu ni bibi nimuulize zuu nimfate zuu nimuulize kufani mbona wewe upo huko mwezio amina iko wapi akanambia amina nimemwacha kule lakini haipo serious yani anaongea tu ni mradi akutaka kuelezea ukweli alikaa tu kimya ibidi niwafuate wazazi wake na zuu kuwauliza fata za zake na zuu zuu alikuja akaelezea kwamba Amina nimemwacha kule ni mjamzito akutaka ni kuongea kwa kirefu yani aliongea kama mtu ambaye yani ana jazba ana asiwa kikweli nikawa sijaelewa vizuri bibi nikaondoka nyumbani nikamtafuta mwanangu kwenye simu Amina nikampigia Amina Amina ka naye akunielezea kiundani akana ni ficha ficha kwa kifupi sijapata mwafaka mzuri nimekaa nikawa nasikia maneno mtaani kwamba zuu karudi kwao Amina ndo kachua nyumba Amina mjamzito sijui ni maneno maneno mengi akana ongea tu hapa kijijini ambaye ananumiza nafsi yangu nikaona kwa chanzo cha Amina kwenda mjini leo imekuwa mimi na familia yake na Zuu hatuna maelewano ya karibu. Kwa ukaa kwa muda kama miezi kadhaa. Mimi banazidi kuongezeka miezi. Kwa muda miezi kama saba ule mwanamme naye sababu nilikuwa na asiana na mwanangu japo alikuwa na mbiu kweli. Ule mwanamme naye akawa amesafiri. Amina amebaki peke yake pale nyumbani akaona vitu vya ajabu ajabu mara anapigwa mara hivi mara akiwa amelala na ota ndoto za ajabu ajabu akiwa mka ni kweli anakuta amepigwa mara jikuta iko nje shwa siku amakaa amekimbia kabisa ile nyumba nyumba ilalika ikaliki akaa amekimbia amondoka sehemu isiyojulikana amekaa huko sana kila nikimtafuta mwanangu kwenye simu simpati wanangu kinali usimuoni ibidi nimpigie simu yule baba ambaye bosi wake na na Amina nampigia simu anaambia mbona Amina ni mwacha nyumbani na yuko vizuri naambia mbona simpati wanangu atakuwa amepata tatizo gani na kama mwanangu amepata tatizo basi chanzo utakuwa wewe leo hii mwanangu simpati simuoni inakuwaje baba akanambia mama tuendelee kumtafuta itakuwa ipo tu salama nikaona nimemtafuta sana nikamishindikana ibidi ni ingie kwenye mambo ya Kiswahili. Nitafanya mambo ya Kiswahili kwa ganga, kuangaika huko na kule. Nimehangaika sana, nikaambiwa mwanao atarudi tu. Nikapewa dawa za kufanya fanya, nikafanya dawa zile. Kweli nimekaa tu sikio na mshtukia mwanangu huyo. Amefurudi nyumbani pale amechoka, amepauka. Ameisha. Niliumia sana mwanangu kumuona yuko kunyali kama ile. Nilimchukua na kumuuliza kwani kipi cha kusibu hakuweza kuongea chochote. Na mimi sikuwa na budi kumuuliza maswali mengi. Kikubwa nilikuwa namshukuru Mungu tu mwanangu kurudi. Ibidi nirudi tena kule kule nipotoka kwa wale waganga niwaelezee kwamba mwanangu amerudi. Waangalie ni tatizo. Wale waganga wakanambia tatizo sina hapa amna madi amerudi na kazi shaisha. Kikubwa hapo Black Hospital tazo ni hospitali tena so letu tena. Kwa hiyo nilimchukua mwanangu kampeleka hospitali, akatolewa vipimo, akapimwa. Akakutwa na damu ndogo sana ambayo haiwezi kumkizi kujifungua salamu. 
bili ya poe kitanda ili waza kuongezewa damu Mda wale tuko hospitali Wana mwake na zuu ambaye bosi wake na mina wa kiume Anipigia simu ili kujua Atima ya mina imekuwaji Tika mwambia mina amerudi nyumbani Na hapa tulipo tuko hospitali Na damu yake ni chache Na inaitajika kuna gama zinaitajika Ule mwana mime mwake na zuu ambaye bosi wake na amina Alonesha ushirikiano akatuma pesa alituma gama za hospitali Amina akaanza kutibiwa alivotibiwa siku ya pili yake tukarudi nyumbani tuvodi nyumbani akawa anaendelea vizuri tumekaa kama baada ya wiki moja hivi Amina akapata uchungu na kwenda kujifungua mtoto wa kiume namshukuru Mungu mwanangu amejifungua mtoto wa kiume kama sasa hivi kama ana siku nne toka ajifungue na anaendelea vizuri yeye na mwanae babake na huyo mtoto nilimpigia simu ambaye alikuwa bosi wake hapo awali kumpa taarifa kwamba Amina amejifunga mtoto wa kiume je una malengo gani au una mpango gani na mtoto wako yule baba aliniambia mama sio na wasiwasi mimi bado sijarudi niko niko mkoani kikazi na utashirikiana kila jambo takuja huko huko nikirudi na nitaendelea kumhudumia mwanangu mpaka tuje kuonana lakini binafsi sisi vizuri kwa sababu atuko vizuri mimi na familia yake na zuo ni majirani naona aibu maeno mengi yanaongelewa sana mitaani naongea maeno mengi sana kwa hii Amina na mtoto yuko nyumbani na zuo yuko nyumbani kwao akiwa na furaha na ndoa ana la ni mwenyewe sina la lakini sina budi kuongea mengi au kusema mengi kwa sababu mwanangu ameshakosea na familia yetu ni duni na sitoweza kusema kwamba babake na mtoto asimhudumie sababu mwenyewe uwezo kumhudumia yule mtoto sina kwa hiyo tunamsubiria babake yule mtoto aje ili tujue anaendeleaje nyo mgogoro kwepo kati yetu sisi na familia yake na zuri aliporudi nyumbani mwanao unadai kwamba kuweza kuongea naye siku ile umewahi kuja kuongea naye na kufahamu nini hasa kilitokea mpaka akaondoka na kwa nini hakutaka ku, kuja kurudi nyumbani akaenda sehemu ambayo alienda sehemu peke yake Niliongea naye kwa maelezo yake alisema kwamba siku alotoka hapa na ndugu yake zuu kipindi anaenda kuanza kazi. Alisema walikuwa wanaishi vizuri, wanaelewana. Ila muda mwingi sana alikuwa anabaki sana yeye nyumbani na ambaye na bosi wake wa kiume. Kwa bosi wa kiume alijaribu kumshaishi vitu vingi mbalimbali mpaka kuingia kwenye mahusiano. Mpaka imefikia hatua yeye kupata ujauzito. Na alikaa pale kwa muda mwingi akaa yeye yani ye mwenyewe kujisikia vizuri ila ni mwanamme mwenyewe ndio alimshawishi vitu vingi sana kwa hiyo Amina ye mwenyewe kutokana na ishakuwa hivyo na ameshakuwa mjamzito alikuwa ana jinsi na aliondoka pale kwa sababu ya uswali uswali ndani ile nyumba badala kuwa mjamzito vikaa vituko vituko vingi sana akaona kuja kwangu atakuwa amesha nikosea na kijiji kimoja na zuu ambaye zuu yupo kule akija kwangu atakutana na zuu na huko nyumba ambaye kwa bosi wake pia haikalike akaona bora aende sehemu yote anijua yeye kwake itakuwa salama zaidi kwa hiyo ndo maana aliamua kuondoka pale na kwenda sehemu anojua yeye mwenyewe kwa kweli mpaka dakika ya jasema alikuwa wapi amejishangaa tu kujikuta amerudi nyumbani swala la ujauzito na mtoto ilikuwa kuaje maelezo umeyapata kutoka kwa mtoto wako je huyo bosi amewahi kukwambia nini ambacho kilitokea yule bosi yule bosi hajai kuongea kichotokea sababu yeye yeye mwenyewe ana, anachoongea zaidi anasema alikuwa amina alikuwa ni mtu wake wa karibu sana kuliko mkewe ambaye ni zuu Zuu alikuwa yuko busy sana na mambo ya biashara yake ni asiyo kukaa na mumewe kama mahitaji ambaye mume anahitaji kwa wakati akayapata kwa mahitaji mengi alikuwa anapata kwa Amina na ndio maana ameamua kufanya vile na 
ni yake kubwa anaongea anasema kwamba atamhudumia mtoto na atakuwa na Amina hata kwa kumuoa sababu mahitaji mengi sana ameyapata kwa Amina kuliko kwa mkewe ambaye ni zoo sawa na kutokana na hayo sasa yalivyotokea yote kwa ujumla wake kwa hiyo yeye amekiri kwamba yupo tayari kumuoa Amina amesema yupo tayari ila ndo tunamsubiria arudi kutoka safari yake akija ndo mipango yote mimi tunamsikilizia yeye mimi siwezi kukataa kama mzazi sababu nikisema nikatae sina uwezo wa kumlea mtoto na mjukuu maisha yangu wenyewe kama unavyoona sawa na ukisema hauna uwezo haujasema hatuna uwezo baba yake Amina yuko wapi baba yake na Amina yupo ila si tumetengana yeye yuko sehemu nyingine na mimi niko sehemu nyingine kwa hiyo mimi mimi ndo ninakaa na Amina kipindi hicho chote miaka hiyo yote mpaka sasa ndio maana nikasema sina uwezo wa kulea mtoto na mjukuu. Kwa hiyo mradi mwenye mtoto wake amelizia kwamba atamlea mtoto na atamchukua mama mtoto. Sina budi. Japo itakuwa kuna mfarakano baina ya familia baina ya mimi na familia ya Zuu hapa kijijini. Kwa kifupi tuko tofauti sio kama hapo awali. Kama Zoom liko mnaelewana mpaka kufikia hatua ya kukuomba umtafutie dada wa kazi. Hatimaye dada wa kazi yule akawa binti yako. Kwa kipindi chote, kwa haya yote yaliyotokea. Bado Zoo haja ajawa na moyo wa kuzungumza na wewe. Kwanza anajua kama tayari Amina kajifungua? Anajua wa kwa sababu tuko wote hapa. Ni nyumba kama ya nne anajua. Na yani anajua kwa sababu tunapokaa so mbali sana na nafahamu ila hajawahi kuja kumwangalia mtoto wala kumwangalia mwenzie. Hajawahi mm. kufika hapa nyumbani. Unafikiri sasa ukiwa kama mzazi ni kitu gani ambacho utakifanya ku solve au kuweka hali hii kuwa sawa na amani iendelee kuwepo? Kumtoa mtu kwenye isi ambayo sasa hivi yupo kwenye asila zake kiaraka raka inakuwa ngumu ili ni swala kuwa yani ni la kusevu taratibu taratibu mm. ili swala ikae sawa mm. na hali kama zamani iendelee mm. jambo la kukaa kama familia aswa aswa mume wake zuu au kukaa kumtafuta mkewe zuu kumprizi ambacho fanya nikosa ili maswala yawe sahihi zaidi ya nyoki mm. sababu yeye ndo mkosefu na yeye ndo lagombanisha azuu na amina. Kulisha wai kukaa ukajiuliza au kumuuliza binti yako akuhakikishie usikute kwa sababu siku hizi maisha ya siku hizi kuna watu kusingiziwa ujauzito. Kuna watu kusingiziwa watoto. Kulisha wai kuhakikisha na kujithibitishia ya kwamba kweli kabisa mjukuu wako ni mtoto wa bosi wake na na amina nishaye kukaa naye mwenyewe Amina na mwenyewe huyo busi wake alithibitisha sababu muda mwingi Amina alikuwa sio mtu wa kuzulula zulula ni mtu ambaye yuko tu nyumbani na bosi mwenyewe amithibitisha hilo na ukiangalia hata huyo mtoto na baba yake hajatofautiana sana kwa hiyo hilo amithibitisha wenyewe wahusika kwa mara ya kwanza unapokea taarifa za kuwa binti yako ni mjamzito ukiwa kama mama ukizingatia ni mtoto wa pekee wa kike hizo taarifa ulizipokeaje na ulizipata kwa nani kwanza kwa mara ya kwanza kabisa hizi taarifa nilizipata tu kwa minongono minongono ya watu ambao wakiongelea chini kwa chini kama umbe ambao ulikuwa unasambaa hapa kijijini kwanza sikutaka kuamini hicho kisikia niliumia sana tendo kwanza niliumia kwa nini mwanangu ameamua kufanya hivyo sababu ambayo tuko watu tunaishi kama ndugu hapa kijijini na niliumia zaidi kwa nini zuu akunifuata kunielezea ukweli kabla hajachukua maamuzi yoyote kiu binadamu zuu angenifuata kabla hajarudi kijijini au angenipigia hata simu mama mama kwa mzo moja mbili tatu lakini akufanya hivyo alichukua tu asila na kuondoka pale nyumbani kwake niliumia sana binafsi 
nilimia na nikawa sina jinsi sababu ni mwanangu wa pekee ambaye binafsi nampenda sababu katika watoto wanne wa kike peke yake nilikuwa sina budi kuongea mengi kama zuo angekuambia kilichotokea na binti yako tayari ni mjamzito kwa wakati ule unafikiri kama mzazi ungechukua maamuzi yapi kama mzazi ningechukua maamuzi yoyote ambaye kama mzazi tungeshirikiana hata na zuu yani tungekuwa tu kitu ambacho kimoja tungeshirikiana mimi na yeye lakini sio mpaka sasa hivi imefikia tumekuwa kama maadui na uadui sio yeye labda kwa sababu kiwalisia ibidi zuu awe benefit na mimi au pamoja na mimi lakini hadi mimi sasa nishakuwa adui yake ambaye kwa ukosefu wa amino Oh zuu alifupi pia alipofanya sio sahihi. Ameondoka ameiacha nyumba yake na alipoacha alimwacha binti yako na wewe ulijua kwamba binti yako kaachwa kwenye nyumba na mwanaume na tetesi ulikuwa unazipata ya kwamba ni mjamzito. Na huku ukiwa unamuona zuu kijijini hapa na umetuambia na umetuonesha ni pale tumepaona. Sasa ulikuwa na amani kiasi gani kwamba binti yako kachukuliwa na zuu ambayo unamfahamu kwenda kufanya kazi kwake la zuu karudi upo kijijini na binti ajarudi amani ulikuwa unaitoa wapi ya kuendelea kuishi huku binti yako akiwa hajarudi nyumbani amani nilikuwa naitoa kwa sababu binti yangu ilikuwa anawasiliana naye japo hakuniambia ukweli kwamba ni mimba abusi wake yani kunithibitishia lakini nilikuwa na amani mwanangu nilikuwa na sana naye na najua yuko same salama. Sababu mm. ameshakuwa katika hali kama ile na ndoa zazi wake wa kwanza. Siwezi kumwambia baba toka ufanya hivi au njoo huku. Ni mwenye uwezo wa kumhudumia pale nilikuwa sina. Amani kubwa nilikuwa napata kwa vile nilikuwa na wasiliana naye mara kwa mara. Kwa ndio maana hata nilipokosa mawasiliano naye nibidi nipige simu kwa ule baba ambaye busi wake. Mbona mwanangu simpati? inakuwaje ndio kuja kujua kwamba kule mjini hayupo na huko hayupo tukaanza kwenye huo msako wa kumsaka katika msako wa kumsaka ukajikuta unatumia njia unadai mwenyewe za za kiasili kwa nini uliamua kutumia njia hizo niliamua kutumia njia hizo kwa sababu nishamtafuta sana ikawa imeshindikana nikaona labda itakuwa ni njia pekee na jinsi alivyokuwa anahadisia kipindi ana yupo kwenye kwake huko mjini kwa bosi wake alivyokuwa anahadisia ndoto zake mara amelala amepigwa mara amenalii hivi nikaona hii moja kwa moja ni uswahili ndio maana nikaamua kwenda kwenye njia za uswahili ulipoenda kwenye njia za uswahili uligundua nini Nicho gundua mwanangu amepeperushwa na zuu ili zuu alivondoka pale kwake na yeye amina aweze kuondoka na aweze kuingia na kichaa na kitu chochote ili na yeye asiweze kukaa kwenye nyumba ile kama alivondoka yeye. Huku lengo likiwa ni nini sasa kwamba alitaka yeye mwenyewe arudi katika nyumba ile au aliamua tu lengo lilikuwa ni nini ulichokigundua zaidi? Yeye lengo lilikuwa ni kumpoteza Amina ili endelee na maisha yake kwenye ndoa yake ili Amina aweze naye kupeluka wetu kama mtu ambaye anaweka weka tu mtaani ili naye akae kwenye ndoa yake kwa furaha na mimi na mimi kama mzazi bidi nipambane ni muokoe mwanangu kwa nini hatujasikia ukizungumzia kwamba pengine ulienda katika nyumba za ibada kwa mujibu wa imani yako unatuambia ulienda katika masuala ya Kiswahili Unajua kila kitu kina imani. Mwingine imani yake aende kwenye maombi, mwingine imani yake aende kwenye Kiswahili. Mimi binafsi naona Kiswahili ndio ni same sahihi kwa sababu hizo ndoto za pekee ambaye mtu amelala, anamka na alama. Sizani kama imani ya maombi ingeingia kwamba mwanangu aliondoka tu kina kwa imani yangu ilikuwa kwamba mwanangu moja kwa moja huu ni uswahili ambao ulofanyika na lazima nitumie uswahili sababu sema kwenye maombi maombi yale ni mapepo ambayo mtu anza kukaa kemea 
yakatoka lakini aliyekuwa soma mapepo okay mali mapepo ambaye yani unayaona kwenye dua kwenye dua kwenye dua ni haya dua na maombi ni kitu kimoja tofauti huko Uislamu huko Kristo lakini kwote ni kitu hiki kimoja ila hmm. kwenye shiriki na vidua vitu vili tofauti maana ngona bora ende kwenye shirikina kuliko kwenye dua baba wa mtoto kwa maana ya mume wako yeye amezungumziaje au anazungumzaje juu ya hili ambalo limetokea baba wa mtoto yeye ana mazungumzo kwa sababu sikumshirikisha au sikumwambia DC yote alihalisi kumwambia ila nilichomwambia tu Amina nimepata mjukuu Amina sasa hivi ana mtoto na nasema sawa na atakuja kumwangalia sasa hapo akija ndio sijajua atachoongelea kama mzazi kama baba ni nini sawa unafikiri kosa kubwa la Amina binti yako ni lipi kosa kubwa la Amina ni kukubali kujiingiza kimapenzi kwa bosi wake ni bora angemshirikisha dada yake zuu na kumwambia ukweli kuliko kwa kimya sababu angemwambia zuu naamini zuu ndo angezidisha mapenzi zaidi kwa Amina kwa sababu alikuwa akashamwambia ukweli kuhusu mme wake lakini Amina akufanya hivyo ushauri kwamba na ushauri tu wadogo zangu wanangu nyilika kama la Amina sabu hizo changamoto ni zipo sawa kwa Amina peke yake zipo sehemu mbalimbali wakikutana nazo washirikiane kwanza na mabosi zao kwanza wa kike ili ili wajue afaini sababu kama leo ya Amina na zuu yani ni ndugu sio kama ni ndugu hapa kijini kwa hiyo ishatokea mfarakano chakuwa tuelewane tunashindwa kusaidiana kwenye shida wakati ambao tunafahamiana tunajuana tunasaidiana lo hii watoto ndio umetutenganisha kwa hiyo nilikuwa na shauri vijana wanaenda kufanya kazi za ndani utana changamoto kama hizo wae makini na washirikishe mabosi zao kwenye hmm. jambo kama hilo sawa sawa mimi nikushukuru tunaweza kuzungumza na na Amina Amina kwanza naweza mkazungumza naye hmm. lakini kwanza mwacheni mpaka amaidhi albaini ya mwanae ili ndo mnaanza kuzungumza naye kwa sababu pia hayuko sawa. Mm, hayuko sawa. Chao sasa tunakushukuru. Ah, nashukuru na yeye karibu tena. Asante. Asante kwa wewe mwanafamilia wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha interview hii. Tutakujuza kila kitakachoendelea. Mama katuomba tumwache mpaka 40 bila shaka tutaweza kuzungumza na baba. Pengine akaturuhusu tuongee naye hata kesho. Mama tunaamini utatuombea usikatae. Sawa. Asante. Nikushukuru mwanafamilia wa Tiki TV. Nikuambie tu sina la ziada kwa sasa. Nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi bye